இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி இந்த கூடையோட மூணாம் பாகம் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ இந்த கூடையோட எண்ட் எல்லாமே நான் ப்ளூவில் தான் நிறுத்தியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நிறுத்தும் பொழுது ஒரு தொழில் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த முனைகள் வந்து அவ்வளோ சீராக எனக்கு வரல அந்த முடிக்கிற இடத்துல சீராக வரலன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு சின்ன டெக்னிக் தான் நம்ம பண்ணணும் இப்போ நம்ம சொருகும் பொழுது முதல்ல இப்போ நம்ம பக்கம் இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்படி சொருகிறோம் இல்லையா அந்த எண்டு சொருகும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களோட ரைட் சைடில் உள்பாகத்தில் பார்க்கும் பொழுது ரைட் சைடு இருக்கிற ஒயரை ஃபஸ்ட்டு சொருகுங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் லெஃப்டெல்லாம் அதுக்கப்புறமா சொருங்க ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ரைட் மொத்தத்தையுமே நீங்கள் சொருகி முடிச்சிடணும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இந்த லெஃப்ட்டு நீங்கள் சொருகும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் எல்லா கிராஸ் கட் கூடையிலையுமே இந்த ஃபினிஷிங் வந்து நிறைய பேர் சரியாக வரலன்னு தான் சொல்லுவாங்க நான் வந்து அதுக்கு கண்டுபிடிச்ச ஒரே விஷயம் இது நம்ம வந்து லெஃப்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொருகிட்டு அதுக்கப்புறம் ரைட்டு சொருகணும்னா அது அந்தளவுக்கு ஃபினிஷிங் வரல மேல் பாகத்தில் சொல்லலைங்க உள்பாகத்தில் இப்படி நம்ம உள்பாகம் இப்படி வச்சுக்கிறோம் இல்லையா இப்படி வச்சுக்கிட்டு நம்ம சொருகும் பொழுது நம்மோட வலது பக்கம் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு சொருகிடுங்க அதுக்கு பிறகு இடது மேலே சொருகுங்க அப்போ இந்த ஃபினிஷிங் பர்ஃபெக்டாக வரும் இப்போ இதோட கைப்பிடி நான் வந்து சாதாரணமான கைப்பிடி தான் போட்டிருக்கேன் உருட்டை கைப்பிடி தான் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து இந்த பார்டர் சரிப்படுத்துகிற மாதிரி பார்டர் வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக தெரிகிற மாதிரி நடுவு நடுவில் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக ஏழு ஸ்கேல் அளவில் ப்ளூ ஒரே ஒரு ஒயர் ஏழு ஸ்கேல் அளவில் எடுத்திருக்கேன் இந்த நிறத்தை அதே ஏழு ஸ்கேல் அளவில் பிங்க்கை மூணு எடுத்திருக்கேன் இடையில் கொஞ்சம் ஸ்டஃப்க்காக இந்த ஒயிட்டை கொடுத்துருக்கேன் எல்லாமே ஏழு ஸ்கேலில் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஸ்டஃப் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது மட்டும் ஏழு ஏழு ஸ்கேலில் இது மூணு எடுத்துக்கலாம் பிங்க் மூணும் ஒரு ப்ளூவும் எடுத்திருக்கேன் இது எப்போவும் நம்ம போடுற உருட்டை கைப்பிடி தான் இது நடுவில் ஸ்டஃப்புக்காக வர்றது இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இது ஒன்று மேலே ஒன்று போடுறோம் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நல்ல ஒரு போஷாக்காக கைப்பிடி கனமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் நாலு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது மேலே இருக்கிறத நம்ம அடுத்தது போடும்பொழுது அழுத்துகிறோம் அடுத்தது போடும்பொழுது இங்கே மேலே இருக்குது ப்ளூ மேலே இருக்குன்னும்பொழுது நம்ம இது அடியில் கொடுத்து இப்படி போடுறோம் அப்போ தான் நமக்கு இந்த பின்னல் கிடைக்கும் எல்லாமே அதே ஸ்டெப்பு தான் உங்களுக்கு எங்கே மேலே இருக்கோ நீங்கள் அடுத்து எடுக்கிறத கீழே கொடுத்து மேலே கொடுங்க எல்லா முறையிலுமே இந்த ஒரே இது தான் இந்த உருட்டை கைப்பிடிக்கு இந்த மெத்தடு மட்டும்தான் மேலே தூக்கிட்டு இருக்கிற ஒயரை நம்ம அழுத்த போகிறோம் அழுத்தி இருக்கிற ஒயரை தூக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இது மேலே இருக்கு இல்லையா நம்ம அதுக்கு மேலே இதை வைக்கிறோம் இதுக்கு அடியில் கொடுத்து இதுக்கு மேலே வைக்கிறோம் இப்போ உள்ள ஸ்டஃப்புக்கு உங்களுக்கு வேறு ஒரு நிறத்தில் ஒயர் கொடுத்தீங்கன்னா தான் கொஞ்சம் போடுறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம இதே நிறத்திலே கொடுத்தோம்னா இதே நம்ம அதை இழுத்து செய்கிற மாதிரி ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ இந்த பின்னல் வந்துது இந்த பின்னலில் இப்போ உங்களுக்கு இது தனியாக இருக்குது இல்லையா தனியாக மே இப்படி நிற்கிறத மட்டும்தான் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லாக் ஆகிருக்கு இந்த லாக் ஆனதை நம்ம எடுக்க வேண்டாம் தனியாக நிற்கிறத அடியில் கொடுங்க அடியில் கொடுத்து இதுக்கு இடையில் கொடுங்க இந்த ஒரு ஒயரை மேலே விட்டுறணும் அப்போ தான் அது வந்து தனியாக நிற்கும் அடுத்தது நம்ம அதை எடுக்கலாம் இப்போ நி மேலே இருக்கிறத அழுத்திட்டீங்க கீழே இருக்கிறத தூக்கி அடுத்து இப்படி அழுத்துகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இதெல்லாம் லாக் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஆனால் இது மட்டும் தனியாக நிற்குது இல்லையா இப்போ அதை தான் நம்ம அடியில் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ தான் ரெண்டு பக்கமும் சேமாக வரும் எப்போ வந்து நீங்கள் கைப்பிடி போடும்பொழுதும் 
இப்படி வச்சுக்கிட்டு போடுங்க இந்த பக்கமாக ரிவர்ஸ் பண்ணி இப்படி இறக்கத்தில் போடாதீங்க அது வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ ஃபினிஷிங்காக வராது இது வந்து நம்ம மேல் நோக்கி போகிற கைப்பிடின்றதால் இப்படி போட்டோம்னா அழகாக மேல் நோக்கியே நின்றுடும் ஒரு ஒரு முறையாக நீங்கள் போடும்பொழுது கொஞ்சம் நல்லா அப்படி இழுத்து டைட் பண்ணி டைட் பண்ணி போடுங்க உங்களுக்கு இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் இதுதான் தனியாக நிற்குது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஒயர் லாக் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இல்லையா இது வந்து இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தனியாக நிற்கும் அதை தான் நம்ம கீழே கொடுக்க போகிறோம் இப்படி கொடுக்கும்பொழுதே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஒயர் தனிச்சிடும் அதை திரும்ப நம்ம இப்படி கொடுக்குறோம் ஒன்று மேலே ஒன்று உள்ளே அப்படி தான் தரணும் அப்போ வந்து இந்த பின்னல் கரெக்டாக உங்களுக்கு விழுந்துடும் இதே மாதிரியே நம்ம ஃபுல்லாகவுமே போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை டை பண்ணுறது டை பண்ணுறதும் நம்ம இதிலையே பண்ண முடியும் இப்போ இதை இப்படி கொடுக்குறோம் இல்லையா இதை தானே நம்ம கீழே கொடுக்க போகிறோம் கீழே கொடுக்கறத உங்களுக்கு இந்த பொசிஷன் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஹோல் கிட்டே வரும்பொழுது அடுத்து எந்த ஹோலில் வருதோ அந்த இடத்துல நீங்கள் இப்படி அடியில் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இதுக்குள்ளே கொடுத்து அடுத்த ஹோல் வழியாக எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்பவே வந்து உங்களுக்கு எளிதாக இருக்கும் இதெல்லாம் பிடிச்சிட்ருக்கோம் ஒரு ஒயரை மட்டும் நம்ம இந்த கீழே கொடுக்க வேண்டிய ஒயரை அடியில் கொடுத்து எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து உங்களுக்கு டை பண்ணுற வேலை மிச்சமாயிடும் இப்போ இந்த பக்கம் கொடுத்தோம் இல்லையா நம்ம இப்போ கீழே இருந்து கொடுக்குற மாதிரியே அடுத்த வழியிலேருந்து எடுக்கிறோம் எடுத்து இப்போ அதே நம்ம அந்த எப்பவும் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுறோம் இப்படி பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த அந்த ஒயரை லூஸ் விடாமல் நல்லா இழுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நீங்கள் நமக்கு தனித்து இருக்கிற இந்த ஒயரை அந்த பின் பக்கம் கொடுப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி இதுக்குள்ளே கொடுத்து இந்த பக்கம் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் அதை தனியாக நம்ம ஒரு துண்டு ஒயர் வச்சு டை பண்ணி தானே பண்ணுவோம் அது வந்து பண்ண வேண்டாம் இது மாதிரி பண்ணும்பொழுது இது அப்படியே பேகோடு இணைஞ்ச மாதிரியே ஆகிடும் இப்போ நம்ம அந்த பக்கம் எடுத்தோம் இல்லையா எடுத்ததை நம்ம எப்போவும் இந்த கைப்பிடியை எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரியே தான் அதை அதுக்கு உள்ளே கொடுத்து இதை மேலே அழுத்தி இதை அடியிலேருந்து எடுக்கிறோம் ஓகேவா இப்படி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த எந்த ஒயரை உள்ளே கொடுத்தீங்களோ அதை கொஞ்சம் இழுத்து டைட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டில் நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஒயர் தான் நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா கொடுத்து இங்கே ஃபினிஷிங்கில் வந்தது அதை கொஞ்சம் நல்லா அப்படி இழுத்து டைட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு திரும்பவும் ரெண்டு பக்கமும் நாலு நாலு ஒயர் வந்துடும் இப்பத்தில் இருந்து நீங்கள் மேலேயே கொடுத்துக்கலாம் அந்த ஒரே ஒரு ஒயர் மட்டும் சும்மா டைட் பண்ணுறதுக்காக அடியில் கொடுத்து எடுத்தேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் இந்த ஒயர் வந்து ரொம்பவே வில வில விளான்னு இருக்கு அவ்வளோ வந்து ஸ்டிஃப்ஃபாகவே இல்லை நம்ம வாங்குறது எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் பாக்கெட் வாங்குகிறோம் அதில் எந்த ஒயர் நல்லா இருக்குது எந்த ஒயர் சரியாக இல்லைன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படியே அந்த சொர சொரப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்த்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது இதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை ரோலுக்கு ஆகுதுங்க கைப்பிடியோடு சேர்த்து ரெண்டரை ரோல் கிட்ட ஆகுது இதே முறையிலேயே 
ஃபுல்லாகவுமே நம்ம கைப்பிடியே பின்னிடலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே கூடையோடு இணைஞ்ச மாதிரி ஒட்டிகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் சரியா ஒரு ஒரு முறையும் கொஞ்சம் நீங்கள் டைட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து கூட கைப்பிடி வந்து கொஞ்சம் பலமாக இருக்கும் இதோட நம்ம இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக பின்னிக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம இதே மாதிரியே தான் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா சென்டர்லாம் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக பார்க்கக்கூடிய இடம் தான் இது அதனால் நீங்கள் சுலபமாக பார்த்துட்டு அதே இந்த பாயிண்ட் எங்கே வருதோ அந்த இடத்துல பார்த்துட்டு பண்ணுங்கள் எந்த இடத்துல சென்ட்ரோ அது அந்த இடத்துக்கு மே நம்ம கரெக்டாக இங்கே சொருக போகிறோம் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி டை பண்ணணும் அப்படின்னும் பொழுது இந்த லைனில் அப்படியே பார்த்துட்டு வாங்க நம்ம இங்கே தான் போட போகிறோம் இந்த முதல் ஒயர் தான் எடுக்கிறோம் அதாவது லூஸாக நமக்கு அடுத்து நம்ம போடக்கூடிய அடிபாகத்தோட ஒயர் அதை நம்ம போட்டு இப்படி எடுத்துக்கலாம் எடுத்து இதோட அடியில் கொடுக்குறோம் அப்படியே மேலே கொடுக்குறோம் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு லூஸாக இருந்தால் ஒன்றும் கவலை இல்லை நீங்கள் இதை போட்டு கையில் பிடித்த பிறகு கூட எடுத்துக்கலாம் அதனால் முதலே இழுக்கணும் அப்படின்னு கஷ்டப்பட வேண்டாம் முதல்ல இந்த இந்த லாக்கெல்லாம் மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் கையில் வந்த பிறகு நீங்கள் எழுத்துக்கோங்க இப்போ அடுத்து இது தானே லூஸாக இருக்குது அதை கொடுத்து இப்படி எடுத்துக்கலாம் நம்ம எந்த இடத்துல முடிக்க போகிறோமோ அங்கே பாயிண்ட்டுக்கு வந்தாச்சு அப்படியே நீங்கள் அதிகமாக பின்னிட்டாலும் ஒரு இதுவை பிரித்து விட்டுருங்க ஏன்னா வந்து ஈவனாக இருந்தால் அதோட அழகு வேறு இல்லையா சரியாக இந்த ப்ளூ தான் நான் பாயிண்ட்டாக வச்சுருக்கேன் நான் நான் இந்த நாளும் அதுக்கு அடுத்து அடுத்து தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் அடுத்து தான் போடுறேன் இந்த மாதிரி மேலே அந்த வங்கி டிசைன் வர்றதால் உங்களுக்கு சுலபமாக வந்து பாயிண்ட்டு தெரியும் உங்களுக்கு ஸ்டஃப்பில் இருக்கிற ஒயரை உள்ளே சொருகணும்னாலும் சொருக்கிடுங்க அல்லது இதோடவே நீங்கள் இந்த எட்ஜு போதும் அப்படின்னு கட் பண்ணி விட்டாலும் விடலாம் இது வந்து நம்மளோட சாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதையும் வந்து ஒரு நாலு நாள் பூவில் சொருகி விடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து கிராஸ் கூடன்றதுனால நீங்கள் சொருகிறத இந்த பூக்கள் எந்த கிராஸில் இருக்கோ அப்படி தான் சொருகணும் நீங்கள் வந்து இந்த நடுவுலேருந்து இந்த நேர் நேர் நேராக சொருகுனீங்கன்னா அது வந்து உள்ளே அந்த ஒயர் வர்ற விதம் வந்து உங்களுக்கு இந்த கூடையோட அழகை பெருமளவு குறைச்சிடும் அதனால் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து சைடில் எப்படி கிராஸாக வருதோ அதே மாதிரியே சொருகுங்க சரிங்களா இப்போ வந்து இவ்வளோ வயரையும் நீங்கள் முடித்து போட வேண்டாம் போட்டோம்னா ரொம்பவே வந்து கனமாகிடும் இல்லையா அதனால் கனமாக வேண்டாம்னா நம்ம அப்படியே ஒரு ஒரு வயரையும் அது அது போகிற பாதையிலையே 
மேலே போனாலும் சரி கீழே போனாலும் இந்த சைடு எப்படியோ அப்படியே ஃபுல்லாக நீங்கள் சொருகி விட்டுட்டிங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் நமக்கு டை பண்ணுற வேலையும் இல்லை இல்லைங்களா இந்த இந்த டிசைனுக்காக தான் நான் இதுக்கு வங்கி கூடைன்னு பேர் வச்சேங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்